zuerst müssen wir das Ding, eine kleine Zwiebel, Und kleine Würfel schneiden. Die ist saftig. Ja. Dann muss ich einmal die Kamera umsetzen. Dann brauchen wir einen kleinen Soßentopf, ca. 10 ml Speiseöl, in meinem Fall Rapsöl, das Ganze machen wir auf ca. mittlere Stufe an. Nehme ein Kochlöffel und stelle sich die Zwiebeln bereit. Notiz an mich selbst: Flugmodus bei Videoaufnahmen einschalten. Weiteren äh, sollte schon mal bereitgelegt werden ein Ei und Wuchs Milch. Oops. 
zur Kontrolle ein Stück Zwiebel. Wenn es Brett macht, können wir die Zwiebeln einmal glasig braten, ähm, äh, beziehungsweise rösten, wie auch immer. Ich glaube, der Kochfachbegriff ist Glasieren oder so. Jedenfalls aufpassen, dass nichts anbrennt.
wenn die Zwiebeln so einigermaßen glasig sind, ähm, was bei den roten offensichtlich ein bisschen schwieriger ist als bei den gelben Zwiebeln, ähm, die aber leicht angebräunt sind, zumindest die kleineren Stückchen, dann hat man noch so eine gewisse äh, Bissfestigkeit in den größeren Stückchen. Nehmen wir 30 Gramm Tomatenmark. Verrühren das Ganze. Masse. Lassen das Ganze so ein bisschen weiter anrüsten. Stellen uns schon mal die Milch bereit. Nehmen uns dann eine Schneebesen. Der Mark kann auch mit dem Rührlöffel weiterarbeiten. Ich bevorzuge den Schneebesen. Und geben schon mal einen Schuss Milch hinein. Und drehen den mal um eine Stufe runter, nehmen uns das Ei, aufpassen, dass keine Schale mit reinkommt, ansonsten wird es sehr knusprig. Rühren das ganze Ei einmal durch in der Soße. Und sobald das Ei ein klein wenig anfängt zu stocken in der Soße, weiterhin Milch hinzu. Na komm. Es wird heller. Bei der Milchangabe kann ich jetzt so keinen exakten Wert geben. Ich gehe nach ähm, ähm, Flüssigkeitsmenge bzw. wenn es zu dünn wird, was definitiv kein Fall sein wird, wird das Ganze natürlich nochmal durch Kochen und ein bisschen Mehl angedickt. Pfeffer nach Belieben. Ich brauche viel Pfeffer. Das muss jeder für 
seinen eigenen Geschmack sehen. Dann haben wir Thymian. Bodenkraut. Notiz an mich selbst, muss ich mal nachfüllen. Paprika, Spitzpaprika, äh, rosenscharf, edelsüß, äh, ich mische das. Ein Teelöffel. brauchen wir ein kleines Sieb und ca. 10 Gramm Mehl. Da könnt ihr dann natürlich euer bevorzugtes Mehl benutzen. Das gibt die Soße noch mal schön an. Dann gehen wir noch mal mit einem Schuss Milch da rein. Ein bisschen Rohrzucker, unraffiniert. Und ich persönlich finde es äh, toll, wenn das so haftend am Löffel ist. Und so plörrig untertropft. Mhm. 
Und damit ist die Soße, also Tomaten, Zwiebel, proteinbasierende Soße, eigentlich schon fertig. Jetzt noch Nudeln oder Kartoffeln. Als Gratin-Soße funktioniert es auch. Ähm, da sind vielfältige Möglichkeiten vorhanden. Viel Spaß beim Nachkochen und ich hoffe, euch schmeckt es.